ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ ఆర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో వచ్చేసి సీటెట్కి సంబంధించిన సిడిపి యొక్క క్లాస్ సిక్స్టీన్ అనమాట ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ అయిపోయినాయండి ఎవరైనా చూడాలి అనుకుంటే లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ ఐ కార్డ్లో ఆ ప్లేలిస్ట్ యొక్క లింక్స్ అనేవి నేను మెన్షన్ చేస్తాను సో దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు అన్నీ కూడా ఆర్డర్లో చూసుకోవచ్చు సో ఈ సిక్స్టీన్త్ వీడియో అండి ఇది వచ్చేసి సిడిపి యొక్క సిక్స్టీన్త్ వీడియో సో ఈ వీడియోలో మనం చాప్టర్ ఫైవ్ అంటే సిడిపికి సంబంధించిన చాప్టర్ ఫైవ్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందామండి ఈ వీడియోలో మనం ఇంటెలిజెన్స్ గురించి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అండ్ అలాగే ఐక్యూ టేబుల్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం అండ్ ఐక్యూ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందామండి సో మీరు కనుక మన ఛానల్కి రావటం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఫస్ట్గా ఎవరు వర్క్ చేశారు అంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ గ్యాల్టన్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ గ్యాల్టన్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ గ్యాల్టన్ అనే అతను ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఫస్ట్గా వర్క్ చేశారనమాట ఫస్ట్ వర్క్ డౌన్ ఫస్ట్ వర్క్డ్ ఆన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఫస్ట్గా ఎవరు వర్క్ చేశారు అంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ గ్యాల్టన్ ఇతన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ యూజెనిక్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫాదర్ ఆఫ్ యూజెనిక్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఫాదర్ ఆఫ్ యూజెనిక్స్ సో ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మనం తెలుసుకునే ఎప్పుడు ఫస్ట్గా ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ గ్యాల్టన్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో ఈయన ఎవరు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ మీద వర్క్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ అనమాట ఈయన్నే ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ యూజెనిక్స్ అని చెప్పి పిలవటం జరుగుతుంది ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి మనం ఇంటెలిజెన్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో చూద్దాం ఇంటెలిజెన్స్ అనే వర్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అంటే ఇంటెలిజియర్ ఇంటెలిజియర్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్షియా ఇంటెలిజెన్షియా అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది లాటిన్ వర్డ్ అనమాట ఇది లాటిన్ వర్డ్ సో ఇంటెలిజెన్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అంటే ఇంటెలిజియర్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్సియా అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది సో ఇంటెలిజియర్ అంటే ఏంటి అంటే లాటిన్ భాషలో అర్థం ఏంటి అంటే టు అండర్స్టాండ్ టు అండర్స్టాండ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు అండర్స్టాండ్ చూడండి ఇంటెలిజెన్స్ అనే వర్డ్ ఏ వర్డ్ నుండి వచ్చింది అంటే ఇంటెలిజియర్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్షియా అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి రావడం జరిగింది సో ఇంటెలిజియర్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు అండర్స్టాండ్ అని చెప్పి అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అసలు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి ద అబిలిటీ టు అక్వైర్ అండ్ అప్లై నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అంటే ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకునే సామర్థ్యం అలాగే ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని అప్లై చేసే సామర్థ్యాన్నే ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా విషయాన్ని అక్వైర్ చేయడం అంటే నేర్చుకోవటం ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని అప్లై చేయటం అప్లై చేయటం సింపుల్గా ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద అబిలిటీ టు అక్వైర్ అండ్ అప్లై నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అని చెప్పి మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఐక్యూ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు ఐక్యూ ఐక్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ కోఫిషియంట్ అనమాట ఐక్యూ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ కోఫిషియంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఐక్యూ అనే టర్మ్ని ఫస్ట్గా ఎవరు తీసుకొచ్చారో మనకి అంటే విలియం స్టర్న్ విలియం స్టర్న్ అనే అతను ఐక్యూ అనే టర్మ్ని ఫస్ట్గా తీసుకొచ్చారనమాట 
సో ఈయన ఐక్యూకి ఒక డెఫినేషన్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఐక్యూ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ కోఫిషియంట్ అనమాట సో ఐక్యూకి ఈయన ఒక డెఫినేషన్ అయితే ఇచ్చారు అదేంటి అంటే మెంటల్ ఏజ్ మెంటల్ ఏజ్ బై క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ సో ఫస్ట్ గా మనకి విలియం స్టర్న్ అనే అతను ఐక్యూ ని తీసుకురావడం జరిగింది ఐక్యూ అనే టర్మ్ ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే విలియం స్టర్న్ సారీ ఎం కాదు ఎన్ విలియం స్టర్న్ అదే అతను ఐక్యూ ని ఫస్ట్ గా తీసుకురావడం జరిగింది ఈయన ఫస్ట్ గా ఏం డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఐక్యూ కి ఏం ఫార్ములా ఇచ్చారు అంటే మెంటల్ ఏజ్ బై క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ అని చెప్పి ఇచ్చారనమాట కానీ దీన్ని రివైజ్ చేసింది ఎవరు అంటే టర్మన్ దీన్ని రివైజ్ చేసింది ఈ ఫార్ములాని రివైజ్ చేసింది ఎవరు అంటే టర్మన్ అనమాట సో ఈ టర్మన్ ఎలా రివైజ్ చేశారు అంటే ఐక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెంటల్ ఏజ్ బై క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ని తీసుకొచ్చారు అనమాట ఇంటూ హండ్రెడ్ అని చెప్పి రివైజ్ చేయడం జరిగింది సో చూడండి ఐక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి అంటే మెంటల్ ఏజ్ బై క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఈ మెంటల్ ఏజ్ అంటే ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం పుట్టిన దగ్గర నుండి ఇవాళ వరకు మనకి ఎన్ని ఏజ్ అయితే ఉంటాయో అవి మన క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ అనమాట అంటే సింపుల్ గా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుండి ఇప్పటిదాకా ఎంత ఏజ్ అయితే ఉంటుందో అది క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ నెక్స్ట్ మెంటల్ ఏజ్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్ ఉంటాడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ చైల్డ్ ఎయిత్ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ అతనికి ఉంటుంది సో అతని యొక్క మెంటల్ ఏజ్ ఏది అంటే ఎయిత్ క్లాస్ పర్సన్ యొక్క మెంటల్ ఏజే ఈ ఫిఫ్త్ క్లాస్ పర్సన్ యొక్క మెంటల్ ఏజ్ అనమాట సో కొంతమందికి మెంటల్ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకంటే కొంతమందికి మెంటల్ ఏజ్ వాళ్ళ మెంటల్ ఏజ్ కంటే తక్కువగా కూడా ఉండొచ్చు సో చూడండి ఫైనల్ గా ఐక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెంటల్ ఏజ్ బై క్రోనోలాజికల్ ఏజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ ఫార్ములా అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ కూడా దీని మీద మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం ఐక్యూ టేబుల్ గురించి అయితే చూద్దాం ఐక్యూ టేబుల్ అంటే ఈ ఐక్యూ టేబుల్ ని ఎవరు ఇచ్చారు అంటే టర్మ్ అని అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఒక్కొక్క బుక్ లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏవైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలో అది నేను మీకు ఇక్కడ టిక్ చేస్తాను ఫస్ట్ చూడండి అసలు ఐక్యూ టేబుల్ ని జస్ట్ ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వచ్చేసి జీనియస్ ఆర్ నియర్ జీనియస్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ నుండి ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జీనియస్ కిందకి వస్తారు నెక్స్ట్ ఇస్ వెరీ సుపీరియర్ ఇది వన్ థర్టీ నుండి వన్ థర్టీ నైన్ వరకు నెక్స్ట్ సుపీరియర్ ఇది వన్ ట్వంటీ నుండి వన్ ట్వంటీ నైన్ అబవ్ యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ వచ్చేసి వన్ టెన్ నుండి వన్ ట్వంటీ వరకు నార్మల్ ఆర్ యావరేజ్ ఇది వచ్చేసి నైన్టీ నుండి వన్ టెన్ వరకు బిలో యావరేజ్ వచ్చేసి ఎయిటీ నుండి ఎయిటీ నైన్ వరకు నెక్స్ట్ డల్ ఆర్ బోర్డర్ లైన్ వచ్చేసి సెవెంటీ టు సెవెంటీ నైన్ నెక్స్ట్ మొరాన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ నైన్ ఇంబసైల్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ నైన్ ఈ డేట్ వచ్చేసి జీరో టు ట్వంటీ ఫోర్ సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం సో చూడండి ఇంపార్టెంట్ ఏవి అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి జీనియస్ అన్నా సరే నియర్ జీనియస్ అంటే వీళ్ళు గిఫ్టెడ్ అనమాట వీళ్ళని గిఫ్టెడ్ అని చెప్పి కూడా అంటారు సో గిఫ్టెడ్ గురించి మీకు అడిగినట్లయితే అక్కడున్న ఆప్షన్స్ లో హైయెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే గిఫ్టెడ్ అనమాట సో దీన్ని సెపరేట్ గా ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ వన్ ఫార్టీ అబౌవ్ అని చెప్పి గుర్తు పెట్టుకోండి కొన్ని బుక్స్ లో వన్ ట్వంటీ అని ఇస్తారు సో వేరే వేరే బుక్స్ లో వేరే వేరేలా ఉంటాయి కాబట్టి సో దీన్ని ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు గిఫ్టెడ్ ని అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో హైయెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే గిఫ్టెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే యావరేజ్ ని బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి యావరేజ్ నార్మల్ ఆర్ యావరేజ్ దీన్ని అయితే బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి నైన్టీ టు వన్ నాట్ నైన్ నైన్టీ టు వన్ నాట్ నైన్ దీన్ని ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు అంటే హండ్రెడ్ ఉంటుంది కదా సో హండ్రెడ్ కి టెన్ ఇటు హండ్రెడ్ కి టెన్ అటు సో హండ్రెడ్ కి 
टेन इंटू टेन अटू सो टेन इंटू अंटे नई इंकोक टेन अटू अंटे वन नाट नई सो इलाजी गुर्तपे नैक्स्ट ई डेट ने जीरो टू ट्वेंटी फोर इवते सरपता है और एल्स बिल ऐवरेज गुर्तपे मैं एटी टू एन नैक्स्ट मन रेजुली मोडल गुरी तेजक रेजुली एम चार अंत थ्री रिंग मोडल थ्री रिंग मोडल थ्री रिंग मोडल रेजुली जी सो एवर गोचार अंत गिफ्टेड पीपल गोचार गिफ्टेड पीपल ग्री रिंग मोडल जी सो थ्री रिंग मोडल्ल उठाने चुदा सो फस्ट वो हई क्रियेटिविटी अने हई क्रियेटिविटी क्रियेटिविटी नैक्स्ट रिंग हई अबिटी अने हई अबिटी नैक्स्ट रिंग हई कमेंट अने हई कमेंट चूँ हई क्रियेटिविटी हई अबिटी अंड हई कमेंट सो ई मूड उमी आटोमेटिको कदा हई क्रियेटिविटी हई कमेंट हई अबिटी उ्राफ चूप चूँ इनवा गिफ्टेड कस्तार गिफ्टेड पीपल कस्तार सो एम गुर्तको हई क्रियेटिविटी अंत क्रियेटिविटी उ हई अबिटी अंत सामर्थ्यम हई कमेंट अंत कमेंट उवर उ वालू गिफ्टेड चिलड्र अभी रेंजुली चपेट जरूर सो रेंजुली एम तस्कोचार अंत थ्री रिंग मोडल एवर कोसमें गिफ्टेड पीपल कोसम सो इवन इंटलीजे की संबंधी क्विग् चूद सो इंटलीजे फस्ट एवर वर्क अंटे सर फ्रासी गैलटन अन्ट ईर्मन पीलो फादर आफ् यूजेक्स अलस्तर इंटलीजे चूसक इंटलीजे अने इंग्ली वर्ड ए वर्ड नीचे अंत इंटलीजे आर् इंटलीजे अने लाटि वर्ड ना राव जरूर सो इंटलीजे आर् इंटलीजे अंत मीन एंटे टू अडरस्टा अभी अर्थम नैक्स्ट इंटलीजे अंटे द अबिटी टू अक्वर् अंड अल्लाइ नॉज अं स्की अंत मन ने सामर्थ्या अला ने दी अगे सामर्थ्या इंटलीजे अटार ईक्यू की डेफिनेशन एंटे अंत ईक्यू को फार्मला मेटल एज बै क्रोनलाजिकल एज अं एम ए बै सी ए इंटू हड्रेड चूँ ईक्यू इज ईक्वल टू ईक्यू इज ईक्वल टू एम ए बै सी ए अंत मेटल एज बै क्रोनलाजिकल एज इंटू हड्रेड अन्ट नैक्स्ट ईक्यू ओक टेबल चूसको सारी नैक्स्ट वो रेजुली मोडल थ्री रिंग मोडल हई क्रियेटिविटी हई अबिटी हई कमेंट उ गिफ्टेड कस्तर सो ई वीडियो कच्चे तपक मन ानल सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो ने लाइक् मरी षे थैंक यू सो मच फर् वाचिंग